எல்லாருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு செஷனுக்கு வெல்கம் டு தி செஷன் இன்னைக்கு நம்ம பேச போற டாபிக் வந்து முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் இல்லை எப்படி எடுக்க வேண்டும் அப்படின்றத பொறுத்து ஹவு டு டிசிஷன் மேக்கிங் அது வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி ஸோ நம்ம டாபிக்கு ரிலேட் பண்ணி உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணலாம் நம்ம கான்செப்டுக்கு ரிலேட் பண்ணி அது அதுக்கேற்ற மாதிரி எப்படி இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி உங்க கான்ஸ் உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணீங்கன்னா நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு நம்ம ஃபர்தரா ப்ரொசீட் பண்ணலாம் ஸோ முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் இல்லை எப்படி எடுக்க வேண்டும் டிசிஷன்ஸ் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றது ஸோ அதை பத்தி உங்க கருத்தை ஷேர் பண்ணுங்க வாங்க அன்வெட் பண்ணிட்டு பேசுங்க நீங்க பேசலாம் மேடம் முடிவு <laughs> 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 இப்ப வந்து நமக்கு அதெல்லாம் ஃப்ளோ அப்படின்னு தெரிஞ்சிருச்சுன்னா நமக்கு வந்து அதோட பாதிப்பு இல்லாம ஒரு கிளாரிட்டியோட நம்மளால முடிவு எடுக்க முடியும் சோ நம்ம வந்து அகத்துல எழுற எண்ணமும் ஆஹ் அகத்துல எழுற ஃபீலிங்ஸும் இதுதான் அப்படிங்கிற ஒரு இத மட்டும் வச்சுட்டோம்னா சோ அதோட இம்பாக்ட் இல்லாம நம்மளால எடுக்க முடியும் ஆமா ஸோ அவங்க சொன்ன மாதிரி முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் நம்ம சொல்ல சொல்ல வந்தது வந்து நம்ம கான்செப்டுக்கு லிங்க் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ஆமா அகத்துல அகத்துல போய் நான் வந்து அமைதியா இருப்பேன் நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் வந்து நிம்மதியா இருப்பேன் அப்படின்ற முடிவு எடுத்தோம்னா அது வந்து இயற்கைக்கு மாறான ஒரு விஷயம் ஆயிடும் ஸோ இயற்கையோட போராடுற மாதிரி ஆயிடும் ஸோ அது அந்த மாதிரி இப்போ அந்த போராட்டத்துல நம்ம ஜெயிக்கவே முடியாது அப்படின்லாம் நமக்கு தெரியும் இல்லையா அது இயற்கையான ஒரு விஷயம் ஸோ அதனால நம்ம முடிவை எடுக்கிறது வந்து அகத்த நோக்கி எடுக்கக்கூடாது அகத்த நோக்கி எடுத்தோம்னா அங்கே ஒன்றும் அங்கே பண்ணுறதுக்கு வேலை இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு புறத்தை நோக்கி புற செயல் நோக்கி முடிவெல்லாம் வந்து செயல்களை நோக்கி அங்கே தான் நம்ம வேணா முடிவெடுக்கிறது அப்படின்னாவே அறிவை பயன்படுத்தி நம்ம புத்தியை பயன்படுத்தி இது சரியா தப்பா இது இப்படி செய்யலாமா அப்படி செய்யலாமா அப்படின்லாம் யோசிச்சு ஒரு முடிவுக்கு வரதானே அதெல்லாம் தான் இல்லையா ஸோ அந்த மாதிரி அறிவை வந்து நம்ம அகத்துக்கு பயன்படுத்தவே முடியாது அகத்தை பயன்படுத்த அகத்துக்கு பயன்படுத்தணும்னா நம்ம இயற்கையோட போராடுற மாதிரி அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு முடிவு இந்த இல்ல அறிவு புத்தி எல்லாமே யூஸ் பண்ற இடம் எங்கன்னா புறத்துல நம்ம செயல்களுக்கு தான் அதை யூஸ் பண்ணிக்கணுமே தவிர அப்பதான் அது சரியா வரும் இல்லையா சோ அதை அதை இன்சூஸ் பண்ற மாதிரி தான் தலைப்பு வச்சிருந்தோம் சோ சோ அந்த முடிவு வந்து செயல்கள் செயல் நோக்கி செயல் பக்கம் அந்த கவனம் வந்து செயல் பக்கம் இருக்கணும் நம்ம முடிவும் வந்து அந்த இடத்துலதான் முடிவு எடுத்துக்கலாம் அதுவும் வந்து தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்ம பிரச்சனைய அந்த அளவுக்கு பிரச்சனை இல்லாம நம்மளுக்கு ஓரளவுக்கு சுமூகமா அதை ஹேண்டில் பண்ணுற அளவுக்கு இருக்கும் பட் என்னதான் முடிவு எடுத்தாலும் அகைன் ரிசல்ட்ன்றது ஓரளவுக்கு நம்ம கண்ட்ரோல் இருக்கு சிலதெல்லாம் நம்ம அவுட்கம் வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் இல்லாத மாதிரி கூட இருக்கும் சில டைம் ஸோ அதையும் நம்ம புரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கும் பட் முடிவு எடுக்கிறதுன்றது அதாவது அறிவை பயன்படுத்தி ஒரு முடிவு எடுக்கிறோம் இத விஷயத்த செய்யலாமா வேணாமா அப்படின்றது புறத்துல தான் நம்ம எடுத்துக்கிறோம் இல்லையா ஸோ அந்த ஆங்கிள்ல பார்க்கணும் அகத்தை நோக்கி நான் நான் எப்படி இருக்கணும் நான் நல்லா இருக்கணும் நான் அமைதியா இருக்கணும் சந்தோஷமா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்தோம்னா அது வீண் முயற்சி தேவையில்லாத போராட்டத்தை தான் கொடுக்கும் அப்படின்றத புரிஞ்சுக்க வேண்டியதுதான் அதே போராட்டத்தை புறத்துல வைக்கும் போது நம்ம அந்த உழைப்பையோ இல்ல அந்த முடிவை எல்லாருமே புறத்துல செயல் நோக்கி வைக்கும் போது அதுக்குண்டான ரிசல்ட் என்ன வருமோ அதுக்கேற்ற மாதிரி வரும் அப்படின்னு எதிர்பார்க்கலாம் ஸோ அந்த ஆங்கிள்ல தான் இன்னைக்கு இந்த தலைப்பு வச்சிருக்கோம் ஸோ இதை பத்தி உங்க கருத்து உங்க கொஸ்டின்ஸ் ஏதாவது இருந்தா நீங்க ஹேண்ட் ஸ்ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசலாம் இல்லை ஜென்ரலா இதை இதை தவிர்த்து வேற ஏதாவது டாபிக் பேசணும்னாலும் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஸோ ஹேண்ட் ஸ்ரைஸ் ஆப்ஷன் யூஸ் பண்ணி பேசுங்க வெயிட் பண்றேன் ஓகே நீங்க பேசலாம் சார் வணக்கம் வணக்கம் சார் 
வெளியில் நம்ம செயல் செய்யும் போது அந்த எல்லா செயல்களும் சரியாக சக்சஸ் ஆகும் நம்ம சொல்ல முடியல நம்ம குழந்தைகள் இருக்கு நம்ம நல்ல எஜுகேஷன் கொடுப்போம் நல்ல பழக்க வழக்கங்கள் கொடுப்போம் ஆனா அவங்க நல்ல படிச்சு வர்றது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி வர முடியாது அப்போ புற செயல்கள் நம்ம கையில இல்லைங்கிறது தான் எல்லாம் சரியா வராது இல்லையா ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொல்றது கரெக்ட் தான் ஓரளவுக்கு ஒரு ஒரு லிமிட்டட் கண்ட்ரோல் இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி தான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா இந்த ரிசல்ட் நம்ம என்ன முயற்சி செஞ்சாலும் ரிசல்ட்ன்றது சம்டைம் நம்ம கையில இல்லாம கூட இருக்கும் சில காரணங்களால நம்ம கர்மான எடுத்துக்க வேண்டியதானா கர்மான்ற மாதிரியும் எடுத்துக்கலாம் இல்ல முயற்சி மேபி இன்னும் முயற்சி பண்ணி எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் சரிதான் அடுத்த தடவை இன்னும் கொஞ்சம் முயற்சி பண்ணி எங்கெங்க சரி செஞ்சுக்கணுமோ அதெல்லாம் சரி செஞ்சு அடுத்த தடவை இன்னும் கரெக்டா இன்னும் பெட்டரா முயற்சி செய்யலாமே அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் நம்மளுக்கு சோ அதுக்கு உண்டான அதுக்கு ஒர்க் பண்றதுக்கு உண்டான ஒரு டிரைவ் கிடைக்கும்ல ஒரு உந்துதல் ஆமா நன்றி ஐயா தேங்க்யூ சார் இப்ப அவர் கேட்ட மாதிரி முயற்சி வந்து நம்ம வந்து முயற்சி செய்யலாம் எந்த அளவுக்கு முயற்சி பண்ணணுமோ நம்ம பண்ணிட்டே இருக்கலாம் பட் சம்டைம்ஸ் அந்த ரிசல்ட் அவுட் பலன் வந்து என்னது விளைவு விளைவு வந்து நம்ம கையில நம்ம எதிர்பார்த்தாத மாதிரி கூட இருக்கலாம் எதிர்பார்த்த மாதிரியும் வரலாம் இல்ல எதிர்பார்த்த பார்க்காத மாதிரியும் இருக்கலாம் அதாவது பாசிட்டிவாவும் இருக்கலாம் ரிசல்ட் இல்ல நெகட்டிவாவும் இருக்கலாம் இல்லையா சோ இவர் சொல்ற மாதிரி சோ அதுக்கு எடுத்து திருப்பியும் அங்க என்ன தப்பு இருக்கு நம்ம என்ன சரியா செய்யல இல்ல என்ன இன்னும் நம்ம இன்னும் கரெக்டா செய்யறதுக்கு என்னென்ன பண்ணலாம் வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி இன்னும் கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தலாம் அப்படின்ற மாதிரி யோசிச்சு அடுத்த தடவை இன்னும் இன்னும் பர்ஃபெக்டா இன்னும் கொஞ்சம் கரெக்டா முயற்சி பண்ணலாம் அது அது டெஃபினெட்லி பாசிபிள் அந்த மாதிரி யோசிச்சு முடிவெடுத்து கொஞ்சம் இன்னும் கரெக்டா பண்ணலாமே அப்படின்னு நினைக்கிறதுக்கு கண்டிப்பா பாசிபிள் அதே சமயத்துல இது ஏன் வருது ஏன் இந்த மாதிரி நம்ம இவ்வளவு முயற்சி பண்ணியும் நம்மளால இது சக்ஸ் நம்மளால இது சக்சஸ் அச்சீவ் பண்ண முடியலையே அப்படின்னு நினைக்கும் போது அவர் சொல்ற மாதிரி அந்த கர்மா கர்மால இப்படி இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே தான் நான் அந்த மாதிரி அந்த அந்த மாதிரி எடுத்துக்கிறவங்களும் பேசிக்கலா ஃபைனலா என்ன அதை முடிச்சுக்கணும் முடிஞ்சதை முடிஞ்சதுதான் அப்படின்ட்டு ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு தான் யோசிக்க முடியுமே தவிர அது ஏன் இப்படி ஆச்சு இது இப்படி பண்ணிருக்காமே அப்படி ஆயிருக்கக்கூடாதோ இப்படி பண்ணிருக்கக்கூடாதோ அப்படின்ற மாதிரி யோசிக்காம ரிசல்ட் வந்துடுச்சு செயல் முடிஞ்சிடுச்சு இப்ப அடுத்ததை என்ன பண்ணலான்றது மட்டும்தான் பண்ண முடியுமே தவிர முடிஞ்சதை பத்தி நம்ம யோசிச்சு ஒண்ணுமே பண்ண முடியாது அப்படின்றத அந்த முடிவுக்கு ஏதோ ஒரு வகையில வரலாம் அது கர்மா யூஸ் பண்ணி வந்தாலும் சரி இல்ல பிராக்டிக்கலா யோசிச்சு நம்ம முயற்சி பண்ணோம் இருந்தாலும் நம்மளோட மேபி வேற யாரோ இன்னும் நல்லா முயற்சி பண்ணிருப்பாங்க இல்ல இன்னும் நம்மளோட இன்னொருத்தர் டேலண்டடா யாரோ ஒருத்தர் அந்த அவங்களுக்கு அந்த வெற்றி கிடைச்சிருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி சாதாரணமா பிராக்டிக்கலா எடுத்துட்டு கூட நம்ம அடுத்த தடவை எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிக்கலாம் சோ அந்த முடிவுக்கு வந்துடணும் அவ்வளவுதான் சோ அதை எப்படி பண்ணாலுமே சரிதான் ஒத்துக்க மாட்டேங்குது எதுவும் அது வந்து எதுவும் நம்மளுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இருக்கணும் அது வந்து கரெக்டான ஸ்டேட்ல இருக்கணும் அப்படின்ட்டு நம்ம கவனம் வந்து அங்கே திருப்பி பார்த்துட்டே இருந்தோம்னா திருப்பியும் அதையே மேனேஜ் பண்ணுற மாதிரி ஆகிடும் அதனால அது இருந்தால் இருந்துட்டு போட்டு நம்ம ஒரு ஸ்டெப் வைப்போம் நம்ம முயற்சியில் நம்ம பாட்டுக்கும் ஸ்டெப் ட்ரை பண்ணிகிட்டே இருப்போம் அப்படின்ற மாதிரி பார்க்க பார்க்க நம்ம இது கவனம் இங்கே குறைஞ்சிடும் உள்ளே இங்கே நோக்கி பார்க்காம செயல் நோக்கி பார்க்க ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ கவனம் குறைய குறையவே இந்த கிரிப்பும் வந்து குறைஞ்சிடும் கிரிப்பு குறைய குறைய அதுவுமே வந்து ஃப்ரீயாக மூவ் பண்ணுற அலோவ் பண்ணுவீங்க பண்ணுறீங்கன்னு அர்த்தம் ஆக்சுவலாக நம்ம நம்ம ஆக்சுவலா எதனா எதை பிடிச்சி வச்சுட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாவே என்ன கெட்டியா ஸ்ட்ராங்கா நம்ம அதை விடக்கூடாது இல்ல ஏதோ எனக்கு வேணும் இப்படி மாத்தி அமைக்கணும் அப்படி மாத்தி அமைக்கணும்னு பிடிச்சி வச்சிருக்கிறதா அந்த கிரிப்பே இல்லையா சோ அதனால அந்த கவனத்தை எடுத்துட்டோம் அப்படின்னாவே 
நம்ம அதை ஈஸியாக எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னு அர்த்தம் அதை எமோஷன் மேலே நம்ம கவனம் இல்லாமல் செயல் மேலே கவனம் செலுத்த ஆரம்பிச்சிட்டோம்னாவே அந்த கிரிப்பு கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம் ஸோ அதுவே வந்து உங்களுக்கு ஒரு தளர்வு கொடுக்கும் ஒரு கொஞ்சம் ஃப்ரீயாக மூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அதனால வந்து அதனாலேயே வந்து உங்களுக்கு இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டராக அதை ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அதனால கவனத்தை வந்து மனசு எனக்கு சரியா இருக்கணும் எப்போ சரியா இருக்கணும் அப்போதான் நான் வேலை கரெக்டா செய்வேன் இல்லை மனசு வந்து டிஸ்டர்ப் பண்ணாம இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்காம அது எப்படி வேணா இருந்துட்டு போகுது பட் நம்ம வந்து போக்கஸ் நம்ம செயல்ல எந்த அளவுக்கு பெட்டரா பண்ண முடியும் நம்ம செயலை பத்தி யோசிப்போம் இது இப்படி இருக்கா அப்படி இருக்கா அப்படின்றத பத்தி எல்லாம் நம்ம யோசிக்க தேவையில்லை அப்படின்ற ஒரு அப்ரோச்சுக்கு வந்துட்டீங்கன்னா இன்னும் ஈஸியா ஹேண்டில் பண்ண முடியும் மனம் புத்தியில அந்த மனம் தான் பாஸ் மாதிரி இருந்து நம்மளை ஆக்டிவேட் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கு அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் நான் சொல் அதுதான் முன்னாடி வந்து எந்நேரமும் திங்க் பண்ணி திங்க் பண்ணி ஏதாவது ஒண்ணு ஒரு இமேஜின் பண்ணி அது செய்ய வச்சிருக்கு ஃபர்ஸ்ட் எடுத்த ஒண்ணு அந்த வேற மாதிரி புத்தி யூஸ் பண்ற மாதிரி அந்த ப்ராக்டிக்கலா அந்த சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும்னு அது அதுக்கு முன்னாடியே இது இது செயல்படுத்திடுது இல்ல அதான் சோ சோ உங்களுக்கு நம்மளுக்கு தெரியாமே செயலே நடந்துருதுன்னு நம்ம ஒண்ணும் பண்ண முடியாது செயல் நடந்து முடிஞ்ச அப்புறம் தான் நம்மளுக்கு தெரியுதே அப்படின்னா கூட அப்போ அதை வந்து எப்படி இன்னும் பெட்டரா ஹேண்டில் பண்ணலாம் ஃபியூச்சர்ல எப்படி ஹேண்டில் பண்ணலாம் அப்படின்ற மாதிரி தான் யோசிக்க முடியும் பட் அதே சமயத்துல அதான் நீங்க வந்து அதை போக்கஸ் பண்றதே விட விடதான் அது ஃப்ரீ ஆகும் நம்ம திருப்பியும் கவனம் வந்து அங்கேயே பார்த்துட்டு மனசு பாஸ் ஆயிடுது இல்லை அது இப்படி எப்படி ஒர்க் பண்ணுது அப்படி ஒர்க் பண்ணுதுன்றதுனால நம்ம கவனம் ஃபுல்லா அங்க உள்ள நோக்கி இங்கேயே திரும்பி பார்த்துட்டு இருக்கிற மாதிரி ஆயிடுது நம்ம இதை விட்டுட்டு செயல்ல எப்படி பண்ணலாம் அது என்னவோ பண்ணிட்டு போகட்டும் ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் நம்ம கையில இல்லை நீங்க அது பாஸ் ஆகக்கூடாதுன்னு நினைச்சாலுமே நம்ம ஒன்றும் பண்ண முடியாது அதை அதுவா தானா செட்டில் ஆனாதான் உண்டு ஏன்னா இதை நம்ம வந்து மேனேஜ் பண்ணி அதை சரி பண்ண முடியாது நம்ம கட்டுப்பாட்டுல இல்லை ஸோ அதனால நம்ம கவனம் வந்து செயல் பக்கம் திருப்ப திருப்ப தான் இங்க கவனம் குறைய குறைய தான் அது ஃப்ரீயா ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிக்கும் ஸோ ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்ச உடனே உங்களுக்கு அந்த ப்ரெஷர் அழுத்தம் கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு நம்மளுக்கே தெரியும் அழுத்தம் கம்மியாச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் செயல்ல இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டரா ஆக்ட் பண்ணலாம் செயல்ல ஸோ அதே மாதிரி இங்க எந்த அளவுக்கு அழுத்தம் குறைய 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 அதே மாதிரி செயல் நம்மளுடைய நம்மளுடைய பெர்ஃபார்மன்ஸ் நம்மளுடைய எஃபிஷியன்சி இல்லை நம்ம இன்னும் பெட்டரா செயல்ல பண்ண முடியும் அப்படின்றது நம்மளே எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ண முடியும் ஸோ அதனால நீங்க ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் வந்து கவனத்தை இங்க வெளியில தான் நம்ம செயல்ல தான் இது பண்ணுமே தவிர இங்க உட்காந்து இப்படி இருக்கே அப்படி இருக்கேன்னு யோசிக்க தேவையில்லை யோசிச்சாலும் அதை அதை நிர்வாகம் பண்ண முடியாது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம வெளியில ஃபோக்கஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னாவே கொஞ்சம் கொஞ்சமா இம்ப்ரூவ்மெண்ட் வரும் எனக்கு <laughs> <laughs> வரும் இது கிடைச்சிருச்சுன்னா இந்தந்த பிரச்சனை எல்லாம் சால்வ் ஆகுது ஸோ அந்த அளவுக்கு இது ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்ற மாதிரி நம்ம யோசிச்சு இது பண்ணணும் தவிர சும்மா எமோஷன்லாம் எனக்கு இப்போ பண்ணணும்னு தோணல சும்மா எமோஷனை வச்சு நம்ம டிசைட் பண்ண மாட்டோம் நார்மலா டிசைட் பண்ண மாட்டோம் இல்லையா அப்படி டிசைட் அப்படி டிசைட் பண்ணக்கூடாது அப்படின்றத எப்படின்னா அது அதோட முக்கியத்துவம் பொறுத்து தான் இல்லையா அதோட எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம் அப்படின்றத பொறுத்து தான் அது வந்து ஒரு சாதாரண விஷயமா இருந்தா நம்ம அந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்க மாட்டோம் அது வந்து ஓகே பண்ணாலும் ஓகே கடை கட்டாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி எடுத்துப்போம் பட் அது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ரொம்ப சீரியஸான விஷயம் அப்படின்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம அதுல ஃபுல் கவனம் அதுலயே செலுத்தி இது இப்படி பண்ணுமா அப்படி பண்ணுமான்ட்டு ஒரு நாலஞ்சு பேரை கேட்டு கூட செக் பண்ணிட்டு பண்ணுவோம் ஒரு நாலஞ்சு தடவை செக் பண்ணிட்டு கூட அது செயல்படுவோம் ஸோ அதனால இங்க முடிவு தான் வந்து ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ முடிவு எடுத்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம அந்த அந்த டிசிஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதுக்கு போவோம் ஸோ முடிவு கரெக்டாக எடுத்தோம்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம்னாவே புத்தி யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்றதான் அர்த்தம் இல்லையா ஸோ முடிவு எடுத்து தான் பண்ணுவேன் சும்மா ஏனா தோணோன்னு தோணுன மாதிரி பண்ண மாட்டோம் ஏன்னா அது முக்கியம் அப்படின்னும் போது தான் அப்போ பண்ணுவோம் இல்லை கிடைச்சா கிடைக்கட்டும் இல்லை பரவாயில்ல அப்படின்ற மாதிரி ஒரு அப்ரோச் எடுத்துட்டோம்னா அப்போ தான் புத்தி யூஸ் பண்ணாமல் சும்மா இன்னைக்கு தோணுது பண்ணுறேன் நாளைக்கு தோணலாம் பண்ண மாட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி சாதாரணமாக ரொம்ப கேஷுவலாக எடுத்துப்போம் ஸோ அது எந்த அளவுக்கு முக்கியம் அது எந்த அளவுக்கு நம்மளுக்கு
முடிவு எப்படி இருக்க வேண்டும் முடிவு எப்படி எடுக்க வேண்டும் அப்படின்ற மாதிரி ஆல்ரெடி கொஞ்ச நேரம் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் அதாவது முடிவு வந்து முடிவு அப்படின்னாவே புத்தி யூஸ் பண்ணி எடுக்கிற ஒரு விஷயம் இல்லையா இது இப்படி பண்ணணும் அப்படி பண்ணணும் இதுதான் சரி இது தப்பு அப்படின்ற மாதிரி ஸோ அதனால அதை வந்து உள்ள திருப்பி நம்ம அகத்துல முடிவு எடுக்காம அகத்தை நோக்கி முடிவு எடுவோம் எடுக்காம அதாவது நான் சந்தோஷமா இருப்பேன் நான் நிம்மதியா இருப்பேன் நான் அமைதியா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி முடிவு அங்க எடுக்காம முடிவை வந்து செயல் நோக்கி புறத்தை நோக்கி செயலை நோக்கி எடுத்தோம்னா அதுவும் தர்ம நியாயத்துக்கு உட்பட்டு அந்த மாதிரி எடுத்தோம்னா நம்ம அங்கதான் வந்து முடிவு அங்க எடுக்க முடியும் அங்கதான் வந்து புத்தி யூஸ் பண்ணி அறிவை யூஸ் பண்ணி செயல்பட முடியும் அங்க செயல்படுற ஸ்கோப் வந்து அங்கதான் இருக்கு அதனால முடிவு வந்து அங்கதான் எடுக்கணும் அப்படின்றத பத்தி தான் பேசிட்டு இருக்கோம் சோ உங்களுக்கு ஏதாவது கருத்து இருந்தா ஷேர் பண்ணலாம் ஓகே மீன் வாயில் அவரு இன்னொருத்தர் குமரேசன் சார் நீங்க பேசலாம் சார் இப்ப கொஞ்ச நேரத்துக்கு முன்னாடி சொன்னீங்க புத்தி சொல்றதை கேட்கணும் மனம் சொல்றதை கேட்க வேண்டாம் அப்படின்னு வாய்ப்புகள் நிறைய ஒபீனியன் இப்படி பண்ணலாம் இப்படி ஆகலாம் இப்படி ஆகலாம் இப்படி ஆகலாம் ஒரு நாலஞ்சு விஷயத்த கொடுக்கும் சோ அதுல வந்து இதுதான் நம்ம சூழ்நிலைக்கு சரி இதுதான் வந்து கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற ஓரளவுக்கு நம்ம அறிவு கெட்டின வரைக்கும் இப்படிதான் இருக்கும் இதுதான் வந்து இப்ப சரியான விஷயம் நான் செய்யக்கூடிய விஷயம் அப்படின்ட்டு அதுல ஒரு ஃபில்டர் பண்ணி அதுல ஏதோ ஒரு முடிவு எடுக்கணும் இல்லையா அதைதான் நம்ம புத்தின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் பேசிக்கலி யோசிச்சு ஒரு விஷயத்த வந்து நிறைய என்னென்னவோ தோணுது எனக்கு நாலஞ்சு விஷயம் தோணுது இதுல எது பண்ணலாம் இது பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கா இதுதான் ரீசனபிளா கரெக்டா இருக்கு ஓகே அப்ப இதுதான் பண்ணணும் அப்படின்ற ஒரு முடிவுக்கு வரோம் இல்லையா அதான் புத்தின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் சோ நேச்சுரலாவே கொஞ்சம் யோசிச்சு செஞ்சோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா புத்தின்ற இது யோசிச்சு அதோட அதோட விளைவுகள் அதெல்லாம் கொஞ்சம் யோசிச்ச அப்புறம் அந்த காரியத்துல ஈடுபட்டோம்னாவே ஆட்டோமேட்டிக்கா புத்தி யூஸ் பண்றோம் அப்படின்னு தான் அர்த்தம் சோ அதனால புத்தியை கேட்கறோமா இதுவான்றது நம்ம அதை யோசிச்சு அது அதோட விளைவுகள்லாம் யோசிச்சு இந்த காரியம் செஞ்சா இந்த விளைவு வரலாம் இதனால இது இப்படி இருக்கும் அப்படி இருக்கும்ட்டு யோசிச்சுட்டு சோ அதனால இந்த விளை இந்த கார் இந்த ஆப்ஷனை சூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்ட்டு ஒரு முடிவுக்கு வர்றதுதான் புத்தி சொல்றத செய்யுது அப்படின்னு சொல்றோம் அவ்வளவுதான் எப்படி சொல்லலாமா சார் அதாவது வந்து இமோஷனலா பாண்டிங்கா இல்லாம தெளிவா கொஞ்சம் முடிவு எடுக்கணும்ன்ற மாதிரி சொல்லிக்கலாமா அப்படி சொல்லலாம் சொல்லிக்கலாம் தாராளமா சொல்லிக்கலாம் அதான் பேசிக்லா எது ரீசனபிள் எது பாசிபிள் இந்த இதுக்கு எது பிராக்டிக்கலா என்ன பண்ண முடியும் என்ன பண்ண முடியாதுன்ட்டு கொஞ்சம் யோசிச்சு எடுக்கிற விஷயம் தான் பட் அந்த நிதானம் கிடைக்க மாட்டேங்குது சார் பல சமயங்கள்ல வந்து கிடைக்க மாட்டேங்குது அது எப்படி பிரிச்சு பாக்குறது அது எப்படி நம்ம தெளிவா வந்து முடிவெடுக்கிறது கரெக்ட் அதான் அது வந்து நீங்க சொல்ற மாதிரி டெஃபினட்டா நிறைய தடவை வந்து நம்ம எமோஷனல்ல சப்போஸ் கோவத்துல ஃபார் எக்ஸாம்பிள் கோவம் தான் வந்து நிறைய தடவை கோவப்பட்டு கத்தி முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை பத்தி யோசிப்போமே இல்ல அந்த மாதிரி ஒரு இது தோணும் நம்மளுக்கு சோ அதனால அது வந்து சம்டைம் நம்ம கண்ட்ரோல்ல இல்லாம தான் இருக்கும் அது கரெக்ட் தான் சோ நம்ம கவனம் வந்து இதை சரியா வச்சுக்கணும் இதை எமோஷனல் பார்ட்டை சரி பண்ணணும் இல்ல அதை வந்து அது வந்து முடிவு எடுக்க கூடாது அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் வச்சுக்க தேவையில்லை அப்படி பண்ணோம்னா திருப்பியும் அதோட போராடுற மாதிரி ஆயிடும் போராடி போராடி இங்க ஜெயிக்கவே முடியாது இந்த மனசை வந்து போராடி சரி பண்ணவே முடியாது அது வரைக்கும் அது வந்து ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் இது கிவன் அதுல வந்து எந்த மாற்றமுமே கிடையாது ஸோ அதனால திருப்பி திருப்பி நம்ம போராட்டத்தை இங்க திருப்பினோம்னா இங்க தான் உட்காந்து போராடிட்டு இருக்கும் அதனால அதை ஃப்ரீயா விட்டுற வேண்டிதான் அது எமோஷன் வந்துட்டு தான் இருக்கும் அதோட வேலை இப்படிதான் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம கவனம் வந்து இது சரியா இருக்கணும் இது சரி பண்ணணும் அப்படின்றது இல்லாம கவனத்தை வந்து செயல்ல திருப்பினோம்னாவே ஓரளவுக்கு இது கொஞ்சம் ஃப்ரீ ஆகிறதுக்கு நம்ம அலோவ் பண்ற அலோவ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் ஸோ அலோவ் பண்ண நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் இல்லையா இங்கே கொஞ்சம் எந்த அளவுக்கு இங்கே கிரிப்பு குறையுதோ அந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு செயல்லையும் ஓரளவுக்கு கண்ட்ரோல் வரும் ஸோ கிரிப்பு இங்கே குறைஞ்சி குறைய குறைய செயலில் கண்ட்ரோல் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் பெட்டர் பெட்டராக இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக ஆகிட்டே இருக்கும் ஸோ அப்படி தான் அது ஸ்லோவாக தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியுமே தவிர டைரெக்டா அந்த எமோஷனல் வந்து எனக்கு டிசிஷன் வந்து எமோஷன் வச்சு நான் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ட்டு நீங்க ஒரு நம்ம ஒரு கமெண்ட் கொடுத்தோம்னா அது சரியா அப்படின்னு கேட்க போறது இல்லை ஸோ அந்த எமோஷனை நம்ம ஓரளவுக்கு அதை ஃப்ரீயா ஏத்துக்க ஏத்துக்க தான் அங்க அந்த கிரிப்பு கிரிப்பு கொஞ்சம் லூஸ் ஆகி ஃப்ரீயா அது ஃப்ளோ ஆக ஆரம்பிச்சு ஆரம்பிக்கும் போது தான் நம்மளுக்கு வெளியில செயல்லையும் கொஞ்சம் பெட்டர் கண்ட்ரோல் வர ஆரம்பிக
எனக்கு வெளியில உள்ள புறத்துல வந்து எப்படி செயல்படுறதுனே தெரியலையே அந்த டிரைவே இங்க இருந்து தானே ஸ்டார்ட் ஆகுது அது ஒரு கம்பேரிசன்லயோ கோபத்திலயோ இல்ல சந்தோஷத்திலயோ ஈகோலயோ அங்க இருந்து அவர் இது படாரு ஆமா ஆமா சோ இது வந்து எப்படின்னா யூஸ் பண்ண கூடாது அப்படின்லாம் எதுவும் கிடையாது நீங்க வந்து எமோஷன்ல முடிவெடுத்துடுறோமே அப்படின்னு சொன்னீங்க அதுக்காக அது அந்த இதுல இருந்து ஐசோலேட் ஆடுறதுக்காக அந்த மாதிரி சொன்னேன் பட் எந்த எமோஷனும் யூஸ் பண்ண கூடாதுலாம் கிடையாது தாராளமா பயத்தை எடுத்து நீங்க சொல்ற மாதிரி பயம் தான் சம்டைம் டிரைவ் அவே இருக்கு எக்ஸாம் நாளைக்கு எக்ஸாம்னா கொஞ்சம் பயம் இருந்தா தான் நான் கொஞ்சம் சின்சியரா அதை பத்தி நினைச்சு படிப்பேன் இல்ல அதுக்கேத்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணுவேன் நாளைக்கு ஏதோ ஒரு ஆபீஸ்ல இன்ஸ்பெக்ஷன் அப்படின்ற ஓரளவுக்கு ஒரு பயமோ பதட்டமோ இருக்கும்போது தான் நான் அதை நோக்கி ஒர்க் பண்ணுவேன் இல்லாட்டி இருந்தாலும் ஓகே அப்படின்ற மாதிரி சாதாரணமா கேஷுவலா எடுத்துக்கிற அப்ரோச்ல அப்ரோச்சுக்கு போயிடுவோம் அதனால பயமுமே அந்த இடத்துல உதவிக்கு தான் வருது அதை எடுத்து யூஸ் பண்ணிக்கலாம் தாராளமா செயலுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அந்த பயத்தினால முடிவு எடுத்துடணும் பயத்தை வச்சு நான் இது பண்ணிடணும் அதை பண்ணிடணும் எமோஷன் வச்சு நான் டிசிஷன் எடுக்கக்கூடாது அப்படின்ற ஒரு ஒரு பாயிண்ட்ல கேட்டீங்க அதுக்காக அப்படி சொன்னேன் மத்தபடி யூஸ் பண்ண எல்லாத்தையுமே யூஸ் பண்ணிக்கலாம் பட் அகைன் அந்த எமோஷனை வச்சு போறப்ப ராங்கா தான் சார் போகுது அது கொஞ்ச நேரம் கழிச்சோ இல்ல நெக்ஸ்ட் டே ஓரம் அது கொஞ்சம் கூலா இருந்து திங்க் பண்ணி பாக்குறப்ப இது பண்ணிருக்க கூடாது அப்படின்னு தான் தோணுது அதான் எமோஷனை வந்து அந்த டிரைவுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதான் இங்க சி அகம்ன்ற ஒரு விஷயமே வந்து நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு தான் இந்த எமோஷன் இப்படி இருக்கு அப்படி இருக்குன்றதெல்லாம் நம்ம புரிஞ்சுக்கிறதுக்கு மட்டும்தான் ஒன்ஸ் புரிஞ்சுக்கிட்டாச்சுன்னா அகத்தை டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ண வேண்டியதான் ஒரு பெரிய பூட்டு போட்டு கேட் போட்டு க்ளோஸ் பண்ணிட வேண்டியதான் இங்க வந்து நம்மளுக்கு வேலையே கிடையாது நம்ம வேலை எல்லாமே வெளியில மட்டும்தான் அது டிரைவை யூஸ் பண்றீங்களோ அதுவா யூஸ் பண்ணிக்குதோ இல்ல எமோஷன் டிசிஷன் எடுக்கிறமோ எப்படி இருந்தாலுமே இதை பத்தி இதை பத்தின டோட்டலா இது மனசுன்னு ஒண்ணு இருக்கு அப்படின்ற ஒரு நம்ம நினைச்சு கூட தேவையில்ல ஏன்னா செயலை பத்தி யோசிக்க ஆரம்பிச்சுட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு அதுக்கு உண்டான எனர்ஜி டிரைவ் இல்ல அது சம்பந்தமான எண்ணங்கள் ஐடியாஸ் எல்லாமே தன்னால வந்துட்டு இருக்கும் நம்மளுக்கு வந்து செயல் புறம் மட்டும்தான் இருக்கு அப்படின்றது தான் ஃபைனலா அந்த அப்ரோச் எடுத்தா தான் கரெக்டா இருக்கும் இத பத்தி யோசிக்க கூட தேவையில்லை இது வந்து இனிஷியலா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக மட்டும்தான் கொஞ்சம் ஆராய்ச்சி எல்லாம் பண்ணி இப்படி இருக்கா எப்படி வேலை செய்து அகம் எப்படி இருக்கு எதை அகம்னு சொல்றோம் அப்படின்னு எல்லாம் இனிஷியலா தெரிஞ்சுக்கிறதா தான் அதுக்கப்புறம் அகம்ன்ற ஒரு விஷயத்த டோட்டலா மறந்துட்டா கூட ஓகே தான் இருக்கிறதே புறம் மட்டும்தான் அப்படின்னு சொல்லி டீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம சுச்சுவேஷனுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வளைஞ்சு கொடுத்து எப்படி போகணுமோ எதை எப்படி பண்ணா கரெக்டா இருக்கும் அப்படின்ற மாதிரி நம்மளே போயிடுவோம் இப்ப அவர் கேட்ட இதுக்கே வந்து எமோஷன் வச்சு டிசிஷன் எடுக்கிறது அந்த மாதிரி எமோஷன் இல்லாம புத்தியை வச்சு டிசிஷன் எடுக்கிறது எப்படி அது மாதிரி உங்களுக்கு ஏதாவது அதை பற்றி ஐடியா இருந்தாலும் நம்ம சும்மா உங்க டிஸ்கஷன் உங்க பாயிண்ட் ஆஃப் வியூனு சொல்லுங்க உங்களுக்கு ஏதாவது ஸ்பெசிஃபிக்கா ஐடியா இருந்ததுன்னா சொல்லுங்க ஷேர் பண்ணுங்க முடிவெடுக்கிறத பத்தி எமோஷனால முடிவெடுக்காம புத்தி பூர்வமா முடிவெடுக்கிறது எங்க முடிவெடுக்கணும் எங்க அகத்துல புறத்துல அந்த டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி அதை அதை கிளியராக புரிஞ்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா ஈஸியாக ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அப்படின்றது தான் ஓகே நீங்கள் பேசலாம் மேடம் ஆ சொல்லுங்க மேடம் வணக்கம் மேடம் ஒரு முடிவு எடுத்துட்டோம் உங்கள் வாய்ஸ் பிரேக் ஆகுது ஒரு மாதிரி பிரேக் ஆகுது நீங்க சிக்னல் சரியில்லையா சரி ஓகே திருப்பியும் செக் பண்ணிட்டோங்க சார் மோகன் சார் நீங்க பேசலாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக அப்படி சொல்றோம் பைனலா எல்லாமே ஒண்ணுதான் நம்ம எப்படி சொல்றோம்னா தனித்தனியா பிரிச்சு பாக்குறதுக்காக சொல்றோம் புத்தின்றது வந்து சாரி புத்தி அறிவு கேட்டீங்களா புத்தி மனம் கேக்கல நீங்க
நீங்க பேசலாம் சார் ஏய் அத புத்தி அறிவு என்ன ஒண்ணுதானே நான் கேக்குறேன் ஆமா 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 சொல்லுங்க சார் அவரு ஏற்கனவே ஒருத்தர் கேட்டார்ல சார் ம் அப்ப எது வந்தாலும் அந்த அறிவு கொண்டு தானே நம்ம செய்றோம் அது எந்த பிரச்சனையும் இல்ல இல்ல நம்ம ஆமா ஆமா கரெக்ட் தான் அவரு கேட்டது வந்து சம்டைம் எமோஷனலா டிசிஷன் எடுத்துறோம் அப்படிங்க மாதிரி சொல்றாரு பட் டிசிஷன் கண்டிப்பா நீங்க சொல்ற மாதிரி அறிவு வச்சு இறக்காம எடுக்க மாட்டோம் சோ சரிதான் அதுவும் கரெக்ட் தான் சரி நன்றி ஆ थैंक यू ஆ நீங்க சொல்லலாம் மேடம் சார் எனக்கு ஐ மீன் நீங்க கேக்குறதுல என்ன தோன்றதுனா இப்போ ஐயாவோட வந்து புரிதல் நம்ம வந்து அகம் புறம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு டிஃபரன்சியேட் பண்ணி புரிஞ்சுடுறோம் அகத்துல நடக்கிறதெல்லாம் வந்து நமக்கு நம்மளோட கையில இல்ல அது அது ஏன்னா அது ஏற்பட்ட அப்புறமா தான் நம்ம நம்ம ரியலைஸ் பண்றோங்கிறது புரிஞ்சுடுறோம் அது ஒரு புரிதல் இப்ப வந்து இட் இஸ் லைக் இப்ப ஸ்கூல்ல வந்து வாய்ப்பாடு கத்துக் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நம்ம சின்ன கிளாஸ்ல வந்து வாய்ப்பாடெல்லாம் கத்துக்கிறோம் அந்த வாய்ப்பாட்டுக்கு அப்புறம் நம்ம வந்து டீச்சரையோ கத்து கொடுத்ததே எதுவும் ஞாபகம் இல்ல வாய்ப்பாடு நம்மளோட நம்மளோட ஆயிடுது கரெக்ட் இல்லையா இட் பிகம்ஸ் அவர்ஸ் அண்ட் வி டு கமிட் மிஸ்டேக்ஸ் இன் கால்குலேஷன் ஆமா நம்ம போனும்போது தவிர அப்புறம் நம்மளே தலையில தட்டிக்கிறோம் திருப்பி அத வந்து திருத்திக்கிறோம் ஏனா அந்த புரிதல் கத்துற வாய்ப்பாடு ஞாபகம் வந்துருது சோ வி கரெக்ட் ஆர் செல்ஸ் இல்லையா கரெக்ட் கரெக்ட் சோ இதுல வந்து மனம் தான் டிசைட் பண்ணுமா புத்தி தான் டிசைட் பண்ணுமா அப்படிங்கற ஒரு கன்க்ளூஷனுக்கு ஐ டோன்ட் திங்க் வி கேன் ஏபிள் டு கம் இல்லையா நம்ம வந்து பண்ணிடுவோம் பண்ணினதும் ஒரு ஸ்டேஜ்ல தான் நமக்கு ஐயாசன புரிதல் ஞாபகம் வரும் நம்மளே நம்மள தட்டிக்கிட்டு ஓகே இதெல்லாம் வந்து தானா நடந்தது நம்ம இதுக்கு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துட்டு போல இருக்கு அடுத்ததுக்கு போயிடுவோம் ஆமா கரெக்ட் அதே சமயத்துல வந்து புரிதல் ஞாபகம் பண்றது கூட கிடையாது நம்ம வந்து டிசிஷன் எல்லாமே எக்ஸ்டர்னல் லைஃப்ல தான் பேசிட்டு இருக்கோம் இல்லையா அதுங்க புரிதல் ஞாபகம் வராட்டி கூட எல்லாரும் கரெக்டா தானே டிசிஷன் எடுக்கிறாங்க புரிதல் இருக்கவங்க தான் டிசிஷன் கரெக்டா எடுக்கிறாங்க அப்படின்ற மாதிரி எதுவும் இப்போ நான் பர்சனலி நான் வந்து இவரோட எனக்கு புரிஞ்சது என்னன்னா அதனாலதான் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கேட்டும் போது கூட நான் சொன்னேன் அதாவது இப்போ இது நான் தெரிஞ்சுருக்கலனா இப்போ ஒரு ஒரு முடிவு எடுக்கணும்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதுல அங்க கேட்டது இங்க கேட்டது அது கேட்டது இது கேட்டது எல்லா ஃபோல்டரையும் நம்ம மனசு ரிலீஸ் பண்ணி விடும் நம்ம வந்து ஒன்னொன்றுக்கும் அவட கிவன் இம்பார்ட்டன்ஸ் நமக்கு வந்து அது தெரிஞ்சிருக்காது இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கேட்டதுனால அந்த சென்சஸ் இன்ஹேல் பண்ணினதுனால வர விஷயம் ரெக்கார்ட் ஆனதுனால வர விஷயம் அப்படிங்கிற ஃபேக்ட் வந்து தெரிஞ்சிருக்காது சோ ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்துருப்போம் இருந்தது <laughs> 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 நம்ம கத்துனாலும் எங்கேயோ ஒரு கடையில தப்பு பண்ணுவோம் திருப்பி நமக்கு வந்து இது ஞாபகம் வந்து ஓகே அந்த மாதிரி சோ நம்ம இதுவுமே இன் ஸ்பைட் ஆஃப் ஆல் திஸ் வி டூ கோ ஒரு ஸ்டேஜ் போகும்போது நமக்கு புரியுது எஸ் நம்ம இந்த தேவையில்லாத ஃபீலிங்க்கு எல்லாம் எமோஷனா மாத்திட்டோம் போல இருக்கு எண்ணத்தெல்லாம் தாட் எல்லாம் திங்கிக்கா மாத்திட்டோம் போல இருக்குன்னு சொல்லிட்டு சோ விக் இல்லையா சோ அது வந்து ஒரு மாதிரி ஒரு இட் இல் பி லைக் ஆன் கோயிங் ஃபார் ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் அது ஒன் இயர் அப்படிதான் இருக்கும்ல பிஃபோர் வி கெட் இன் டுட் ஃபுளோ ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆமா கரெக்ட் நீங்க சொன்ன மாதிரி கூட எப்போது ஒரு தடவை இப்படி ஆகும் அப்படி ஆகும் ரொம்ப அதுக்காக ஏன்னா எப்படி இருந்தாலும் அது நம்ம கையில கிடையாது இல்லையா இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம ஜஸ்ட் ஒரு அலசி ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு மாதிரி இது பண்றோம் தவிர மத்தபடி ப்ராக்டிக்கல் லைஃப்க்கு வந்து புறம் புறத்துல போய் டிசைட் டிசைட் டிசிஷன் எடுக்கிறதான் அதுலயும் சம்டைம் நீங்க சொல்ற மாதிரி தப்பா கூட இருக்கலாம் சம்டைம் அது அடுத்த தடவை எப்படி திருத்திக்கணுமோ திருத்திக்க வேண்டிதான் ஒரு வீடு பூட்டிட்டு போனோம்னா வீடு பூட்டினதா உனக்கு தெரியும் மறுபடியும் என்ன பண்ணுவாங்க அந்த பூட்டை இழுத்து பாப்பாங்க எல்லாருக்கிட்டே இருக்குல்ல அந்த வீட்டு ஆனா நான் பூட்டுன அப்படின்னு நான் உனக்கு தோணிச்சேன் நான் மறுபடியும் ஈர்த்து பாக்கிறதுக்கான ஒரு இது இல்ல இல்ல ஏதாவது ஒரு பொருள் எங்கன்னா பேசிட்டே எங்கன்னா வச்சுட்டு போவான் மறுபடியும் எங்க வச்சுன்னு தேடுவான் ஆனா நான் அங்க வச்சான்னு தெரிஞ்சதுன்னா அவன் கரெக்டா எத்துருவான் இல்லங்க 
இது எல்லாம் டெய்லி டெய்லி லைஃப்ல எல்லாமே நடந்துட்டு தானே இருக்கேன் இப்ப நான் எல்லாம் அறிவோட தான் சேரேன் இப்ப மேடம் சொன்னாங்கல்ல நான் படிச்சேன் அப்படின்றது எப்ப ஞாபகம் வரும் எப்பவுமே அத ஞாபகம் வச்சிருக்க முடியாது எல்லாருமேடைஞ்சுதான் இருக்கும் வெளிச்சம் <laughs> 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 வெளிச்சம் வந்து இருக்கிறத காட்டும் வெளிச்சமா இருக்கும் பகலா இருக்கும் நான் ஓடலாம் ஓட அதெல்லாம் அப்பாற்பட்ட பிரச்சனை இருக்கிறது என்னன்னா இருக்குதுன்றத காட்டும் வெளிச்சம் அதுதான் அறிவு அதுதான் ஞானம் இது மாதிரி தெரிஞ்சிட்டு பிறகு மறுபடியும் எங்க இருப்போம்னா இதே நிலைமையில இப்படியா தான் இருப்போம் என்ன ஒண்ணு எந்த பாதிப்பும் இல்லை எல்லாமே ரெக்கவர் ஆகி வெளியே வந்துடும் நானு இப்ப ரெண்டு பேர் நிக்கிறோம் கிணத்துல குதிரை நீச்சல் அடுறான்றோம் ஒருத்தன் பயப்படுறான் ஏன்னா அவனுக்கு தெரியல அதனால அவன் பயப்படுறான் எனக்கு தெரியும் நான் ஊந்து நீச்சல் நினைக்கிறேன் நல்லா விளக்குங்க அதான் நீங்க அதை நீங்க சொன்னதே தான் ஸோ இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தான் நம்ம இது அகம் புறம்னு பிரித்து பார்க்கறது இல்லை இதை ஆராய்ச்சி பண்ணி உள்ள எண்ணங்கள் என்னோட கட்டுப்பாட்டில் இருக்கா இல்லையா இல்லை இங்கே நம்ம என்ன பண்ண முடியும் பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரிலாம் ஒரு இனிஷியலா ஒரு புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக தவிர அதுக்கப்புறம் அந்த இதெல்லாம் ஐ திங்க் ரமண மரிஷியோ ஏதோ இதுல சொல்லியிருப்பாங்க அந்த அந்த குச்சியை வந்து எரிக்கிறதுக்கு யூஸ் பண்ணிட்டு ஃபைனலா அந்த குச்சியுமே தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்லியிருப்பார் இல்லையா அதே மாதிரிதான் இந்த புரிதலுமே வந்து நம்ம பிடிச்சி வச்சுக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அப்படின்ற அவசியம் எல்லாம் எதுவுமே கிடையாது புரிஞ்சுக்கிறதே வந்து நம்ம ஃபர்ஸ்ட் தப்பா ஏதோ ஒண்ணு புரிஞ்சு வச்சுட்டு இருந்தோம் அதை சரி பண்ணிக்கிறதுக்காக தான் இந்த புரிதல் அதை அதை கரெக்டா புரிஞ்சுக்கிறதுக்காக இந்த புரிதலை தவிர இந்த புரிதலை ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டே இருக்கணும் கடைசி வரைக்கும் இந்த இதை மிஸ் பண்ணாம மறக்காம இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரி எந்த கட்டாயமே கிடையாது இத ஏன்னா எதுவுமே பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு தான் புரிஞ்சுக்கிறோம் அதனால அதை மறந்து போயிடுச்சுனாலும் அதுவுமே ஒரு ஃப்ளோல அதுவுமே அந்த ஃப்ளோல அப்படிதான் நடக்கும் அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிட்டா போதும் ஏன்னா நம்ம இங்க கவனம் செலுத்தியோ இல்ல இங்க ஞாபகம் வச்சுக்கிட்டு ஏதோ ஒரு நிலைய தக்க வச்சுக்கணும் அப்படின்ற எந்த வேலையுமே கிடையாது நம்ம கவனம் ஃபுல்லா செயல்ல மட்டும்தான் இருக்க போகுது அதனால போக்கஸ் வந்து செயல்ல செயல்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம கவனம் செலுத்தாதான் ஆரம்பிப்போம் ஏன்னா நம்மளுக்கு ஒரு விஷயம் தேவையான போது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்ம ஆக்ஷன்ல கவனம் செலுத்துவோம் அது வந்து யாரும் சொல்லணும்ன்ற அவசியம் கூட கிடையாது ஆட்டோமேட்டிக்கா நம்மளுக்கு தேவையான விஷயத்தில் நம்ம இன்வால்வ் ஆயிடுவோம் ஸோ உள்ள வந்து எதுவும் பண்ண தேவையில்லை அப்படின்னு இந்த இந்த டாபிக்கே இந்த விஷயத்தே டோட்டலா க்ளோஸ் பண்ணிட்டா கூட ஓகே தான் நான் சொன்ன மாதிரி இந்த மனசுன்ற ஒரு விஷயம் இருக்கு அப்படின்ற ஒரு அதை ஞாபகம் வச்சுக்கணுன்ற அவசியம் கூட கிடையாது இப்படி வச்சுக்கணும் அப்படி வச்சுக்கணும் இல்லை புரிதலை பிடிச்சி வச்சுக்கணும் இல்லை புரிதல் ஞாபகம் வந்ததுக்கு அப்புறம் எனக்கு சரியாயிடும் இல்லை அந்த மாதிரி எதுவுமே வச்சுக்க தேவையில்லை டோட்டலாக எல்லாத்தையுமே பிரவாகம்ன்றது கூட இதை புரிஞ்சிக்கிற வரைக்கும் தானே தவிர பிரவாகத்தையுமே கடைசியில் கீழே தூக்கி இந்த கான்செப்டையே அதையுமே கீழே தூக்கி போட்டுற வேண்டியதான் அதையுமே வந்து யூஸ் பண்ணிக்கிறதுக்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது நம்ம பாட்டு கவனம் வந்து செயல் மட்டும்தான் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு இருக்கிறதே செயல் மட்டும்தான் அப்படின்ற மாதிரி டோட்டலாக நம்ம போய் செயலில்
ஓகே நீங்க பேசலாம் சார் சார் एक्चुअली உங்க கேமரா ஆன்ல இல்லையா சார் எனக்கு தெரியல நான் அதான் உங்களுக்கு மெசேஜ் போட்டேன் அப்படியா எனக்கு மத்தவங்க வேற யாராவது மெசேஜ் பண்ணுங்க ஆன்ல இல்லையா எனக்கு ஆன்ல தான் இருக்கு ஒரு ஹார்ட்ஸ் மாதிரி சிம்பிள் தான் தெரியுது எனக்கு அப்படியா ஒருவேளை உங்களுக்கு நெட் கனெக்ஷன் ஏதாவது ஸ்லோவா இருக்குறதுனால அப்படி தெரியுதா இல்ல இல்ல சார் நான் வைஃபை தான் யூஸ் பண்றேன் அப்படியா மத்தவங்களுக்கு தெரியுதா என்னோட பிராட்பேண்ட் ஆ ஓகே ஏபிள் டு see you ஓகே மத்தவங்களுக்கு தெரியுதா ஒருவேளை ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்கு சார் ஓகே ஓகே நான் செக் பண்ணிட்டு போறேன் ஷூர் ஷூர் சோ இப்ப சொன்ன மாதிரி புரிதல் அத வந்து ஞாபகம் வச்சிட்டே இருக்கணுமா எப்பவுமே அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணும் அது என்ன அப்படின்ற மாதிரி உங்க கருத்து ஏதாவது இருந்தாலும் ஷேர் பண்ணலாம் அதை மறந்து போயிடுச்சுன்னா என்ன பண்ண போறோம் இல்ல ஏன் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும் ஏன் ஞாபகம் வச்சுட்டு இருக்கணும் அதை பத்தி ஏதாவது இருந்தாலும் நீங்க பேசலாம் ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும் ஓகே சார் நீங்க பேசலாம் சார் பாலு சார் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு பொருளை வச்சுட்டு எங்க வச்சோம் தேடுறது அது அது ரொம்ப நல்ல ஒரு எடுத்துக்காட்டு அது எப்படி அது அது என்ன வித்தியாசம் சார் சிலர் வந்து இழுத்து பாக்குறாங்க சிலர் வந்து லாக் பண்ணிட்டு போயிடுறாங்க சிலர் வச்ச பொருளை கரெக்டா எங்க வச்சோம் சொல்லிட்டு கரெக்டா எடுத்துறாங்க இது இது ரெண்டு பேருக்கும் என்ன வித்தியாசம் இல்ல எனக்கு வித்தியாசம்ன்ற மாதிரி எல்லாம் எனக்கு எதுவும் தெரியல இட்ஸ் ஜஸ்ட் ஒரு ஹேபிட்ன்ற மாதிரி தான் இருக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அந்த மாதிரி பழக்கம் லாக் பண்ணா கூட இன்னொரு தடவை செக் பண்ணிக்கிறதுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு எச்சரிக்கை உணர்வுல நிறைய அடிக்கடி செக் பண்ணிக்கிறதுன்ற ஒரு ஒரு ஹேபிட்டா கூட இருக்கலாம் எனக்கு தெரிஞ்சு அவ்வளவுதான் அந்த மாதிரி தான் பார்க்க முடியும் ஸோ அது வந்து ஒரு பெரிய பிரச்சனைன்ற மாதிரி நம்ம பார்க்க தேவையில்லை அதுவுமே ஃப்ரீயா விட்டா மேபி கொஞ்ச நாள்ல அதுவே கூட சரியாகிறதுக்கு சரியாகலாம் சொல்றப்போ ஒண்ணு சொன்னாரு நல்லா சொன்னாரு அதாவது லாக் பண்ணும் போதே வந்து லாக் பண்றோம்ன்ற கவனத்தோட பண்றப்போ லாக் பண்ணிட்டோமானு இழுத்து பார்க்க தேவையில்லை இல்லைங்களா ஆமா அதே மாதிரி ஒரு பொருள் வந்து வைக்கிறப்பவே எங்க வச்சோம் கவனமா வைக்கிறப்போ தேடுற வேலை இல்லை இல்ல இல்லைங்களா ஆமா நீங்க சொல்றது சரிதான் பட் என்னன்னா அது கவனமா வைக்கணும்ன்ற அந்த ஒவ்வொரு தடவையும் அந்த கவனத்தோட வைக்கணும்ன்றது பாசிபிலிட்டி எல்லா தடவையும் அந்த மாதிரி வைக்க முடியும்ன்ற சொல்ல முடியாது பிளஸ் அப்படி வச்சாலுமே மேபி கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு மரத்துக்கு மறக்கிறதுக்கு திருப்பியும் வாய்ப்பு இருக்கு ஸோ அந்த மாதிரி ஏதாவது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகலாம் இல்ல அதனால சொல்றாரு சொல்லுங்க சார் 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 இப்போ உங்க வீடியோ தெரியுது சார் எனக்கு ஆக்சுவலி சார் இப்ப ஐயா ஒரு நான் இப்ப மதிய ஒரு வீடியோ ஒண்ணு பார்த்தேன் சரி அதுல அதுல வந்து என்ன சொல்றாங்க இப்ப ஆக்சுவலி நம்ம அடைய வேண்டியது விடுதலை தான் அதுக்கு ஒரு ஒரு பாதை தான் ஞானம் அடையிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க அப்ப இப்ப இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து நிறைய வந்து மனதை சீரமைக்கிறதுக்கு நிறைய பேர் நிறைய கோர்சஸ் நிறைய பேர் அதாவது குரு குருநாதர்கள் மாதிரி இருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க ஆக்சுவலா அதனால வந்து அவங்களோட ஃபாலோவர்ஸ் ஞானம் அடைஞ்சாங்களான்னு தெரியல எவ்வளவு பேர் ஞானம் அடைஞ்சாங்களான்னு தெரியல பட் இப்ப நம்ம சொல்ற கான்செப்ட்ல வந்து இப்ப நிறைய பேர் ஞானம் அடைஞ்சிருக்கிறாங்க எளிதா ஞானம் அடைய முடியுது அப்படின்னு சொல்றாங்க ஆமா இப்ப இப்போ இப்ப இப்ப நீங்க எல்லாம் வந்து ஞானம் அடைஞ்சிருக்கீங்களா அது எப்படி உணர்ந்திருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்கறேன் ஆக்சுவலி சிம்பிளா சாரியா டிஸ்டர்ப் பண்ணிருக்கு ஆக்சுவலா இந்த விஷயத்த நம்ம வந்து மனம் வேற புத்தி வேற சோ மனதுல பண்றதுக்கு ஒண்ணு இல்ல நம்ம அப்படின்றத வந்து நம்ம திருட்டிக்கலா பேசுறத தாண்டி பிராக்டிக்கலா உணர்ந்துட்டாலே அந்த இடத்துல நமக்கு ஞானம் கிடைச்சிருது அப்படின்ற மாதிரி நான் நினைக்கிறேன் அப்படி அதை தான் ஞானம் சொல்றீங்களா ஐயா ஆமா ஆமா கண்டிப்பா ஞானம்ன்றது நம்ம என்ன அந்த வீடியோலயே இப்ப சொல்லிருப்பாரு இல்லையா மனதுல அகத்த பொறுத்த வரைக்கும் உணர்வுகள் எண்ணங்கள் இத சம்பந்தமா நம்மளுக்கு எந்த வேலையுமே கிடையாது இதை சீரமைச்சு ஏதோ ஒரு நிலையில ப்ராப்பரா ஒரு தக்க வச்சுப்பேன் 
ஏதோ ஒரு சரி பண்ணி ஒரு நல்ல நிலையில வச்சுப்பேன் நம்ம பண்ண என்னோட மனசை நான் நல்ல நிலையில வச்சுப்பேன் அப்படின்ட்டு எனக்குள்ளேயே ஒரு நிலையை கிரியேட் பண்ணி அந்த மாதிரி அந்த மாதிரி போராடாம தேவையில்லை அந்த மாதிரி இந்த இந்த நிலையுமே இல்லை அப்படி போராடினாலும் நம்மளுக்கு இது க நம்ம கட்டுப்பாட்டில் இல்லை அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கிறதான் அந்த புரிதல் மட்டும்தான் ஞானம் அப்படின்னு சொல்றோம் அதை புரிஞ்சாவே நம்ம ஃப்ரீயா விட்டுருவோம் இல்லையா இங்க நம்மளுக்கு வேலையே இல்லை அப்படின்னு சொன்னா அந்த இடத்துல வேலை செஞ்சுட்டே இருக்க மாட்டோம் ஸோ ஃப்ரீயா விட்டுருவோம் ஸோ ஃப்ரீயா விட்டோம்னாவே அவர் சொன்ன மாதிரி அந்த விடுதலை நிலை வந்து ஏற்கனவே நமக்குள்ள இருக்கிற இயற்கையான நிலை தான் விடுதலைங்கிறது எதுவும் ஒரு ஸ்பெஷல் ஸ்டேட் கிடையாது ஆல்ரெடி இருந்த நிலை தான் ஸோ அந்த நிலைக்கு நம்ம எந்த டிஸ்டர்பன்ஸும் செய்யாம இருக்கிறதுனால அது தன்னால அதுவே தன்னால வெளிப்பட ஆரம்பிச்சிடும் அப்படின்றது தான் ஸோ அந்த விடுதலை நிலையை நம்ம உணர முடியும் அப்படின்றது தான் ஆக்சுவலா அந்த ஞானம்ன்றத நம்ம வந்து ரொம்ப பெரிய விஷயமா நம்ம இன்னைக்கு 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 சார் ஒருத்தர் கூட ஒரு வீடியோ போட்டிருந்தாங்க குரூப்ல ஆக்சுவலா அதை ஞானம்ன்றத ரொம்ப பெரிய விஷயமா நமக்கு சொல்லி சொல்லி பழக்கப்படுத்திட்டாங்க அது வந்து ரொம்ப எளிமையா அடையிற விஷயம் தான் எளிமையான பாதை சொல்றேன் மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஆக்சுவலா அந்த நான் இப்ப நான் புரிஞ்சுக்கிட்ட விஷயம் சரி அதுல ப்ராப்ளமே வந்து இப்ப வெளியில இருக்க விஷயம் கிடையாது நம்ம மனசுதான் அப்படின்றது மாதிரி தான் கொஞ்ச நாள்தான் நம்ம வந்து எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இருந்தோம் சில நம்ம மனசை வந்து சரி பண்ணிக்கிட்டா நம்ம வெளியில இருக்க பிரச்சனை இருக்காதுன்ட்டு ஸோ அதே நம்ம கவனிக்காம விடும் போது அது ஆட்டோமேட்டிக்கா சரியாகும் அதுதான் வந்து அதாவது மன மனதை சீரமைக்க ஒண்ணு இல்லை அப்படின்றத தியரட்டிக்கலா இல்லாம பிராக்டிக்கலா உணரும் போது அது வந்து விடுதலை அடைஞ்ச ஒரு ஒரு நிலைக்கு நம்ம போயிடும் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் இல்லையா இல்லையா எடுத்துக்கலாம் பட் இதுல தேரி பிராக்டிக்கல்ன்றது ஒரே ஒரு டிஃபரன்ஸ் தான் சின்ன டிஃபரன்ஸ் தான் ஆக்சுவலா ரொம்ப நீங்க இது பண்ண தேவையில்லை தேரின்றது வந்து இப்போ ஐயா இப்படி சொல்லியிருக்காரு அந்த டீச்சிங் எடுத்து எடுத்து ஜஸ்ட் அதை கேட்கறீங்க கேட்டப்புறம் ஓகே இப்படி இருக்கா இப்படி சொல்றாரா அப்படின்ட்டு அதை வந்து நான் ஆராய்ச்சி பண்ணி பாக்குறேன் இப்ப நான் சொல்றேன்னா நீங்க அப்படியே ஒத்துக்கணுன்ற அவசியம் இல்லை இல்லையா நான் டெஸ்ட் பண்ணி பார்ப்பேன்ல எனக்குள்ள எனக்குள்ள நிஜமாவே இப்படிதான் வேலை செய்யுதா இப்படிதான் இருக்கான்ட்டு ஒரு நல்ல நிறைய ஆங்கிள்ல சும்மா ஒரு தடவை டெஸ்ட் பண்ணி பாக்குறதுல நிறைய பாசிபிலிட்டிஸ் இல்லை இந்த ஆங்கிள்ல பாக்கலாம் அந்த ஆங்கிள்ல பாக்கலாம் இந்த சுச்சுவேஷன்ல எப்படி ஆறுது அப்படி ஆறுதுன்ட்டு எல்லா ஆங்கிளையும் பொருத்தி பார்த்து பார்த்து ஃபுல்லா கன்வின்ஸ் ஆகி ஆமா கரெக்ட் இல்ல எனக்கு வேலையே இல்லையே அப்படின்ட்டு ஒரு பாயிண்ட்டுக்கு வரோம் இல்லையா அதுதான் வந்து ப்ராக்டிக்கலா செக் பண்ணி பாக்குறதுன்றது அவ்வளவுதான் ஆராய்ச்சி பண்ணி ஒரு ஆராய்ச்சி மாதிரி அவர் ஃபுல்லா உள்ள செக் பண்ணி கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கிறதுக்கு தான் வந்து ப்ராக்டிக்கலா பண்றதுன்னு அர்த்தம் மத்தபடி நீங்க கேட்டது ஆமா நீங்க சொன்ன மாதிரி அது கேட்டதுன்றது தியரட்டிக்கல் அதை உள்ள செக் பண்ணி பாக்குறது கம்ப்ளீட்டா செக் பண்ணி பாக்குறது வந்து ப்ராக்டிக்கல் அப்படின்னு வச்சுக்கலாம் இல்ல ஏன் நான் அந்த மாதிரி சொல்றேன் அப்படின்னா ஆக்சுவலி இப்ப நம்ம இதுக்கு முன்னாடி இப்ப ஐயாவோட அந்த கான்செப்ட் தவிர மத்த எல்லாருமே வந்து மனசுல பிரச்சனை இருக்குன்னா மனசை சீரமைக்கணும் அதற்கான பயிற்சி ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வந்து மன வழக்கிலே எடுத்துட்டேன் அப்படின்னாக்க எண்ணங்கள் ஆராய்தல் ஆசை சீரமைத்தல் சினம் தவிர்த்தல் கவலை ஒழித்தல் அந்த மாதிரி பார்த்தீங்கன்னாக்க அகத்த ஆய்வுன்ற மாதிரி ஒரு ஒரு ப்ராப்பரா அவங்க வந்து ஒரு சிலபஸ் போட்டு ட்ரெயின் பண்றாங்க அது வந்து சீரமைக்கிறதுக்கான வள்ளி ஓகே இதை விட்டுறது அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி ரொம்ப ஒரு இதை வந்து நம்ம முழுமையா உள்வாங்கிக்கிட்டு நீங்க சொல்ற மாதிரி ஒரு ஒன்னு ஒன்றையும் வந்து செல்ஃப் வெரிஃபை பண்ணிக்கிட்டா தான் நம்ம ஞானம் அடையும் சரியா கண்டிப்பா கண்டிப்பா ஏன்னா இது வந்து சும்மா அவர் சொல்லியிருக்காருன்றதுக்காக நம்ம உடனே அந்த முடிவுக்கு வரமாட்டோம்ல நம்ம வந்து நம்மளுக்குள்ள எவ்வளோ கருத்துக்கள் நிறைய ஆல்ரெடி சேர்த்து வச்சிருப்போம் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்னா கம்பேர் பண்ணி செக் பண்ணி பார்த்து பார்த்து தான் நம்ம இது பண்ணுவோம் ஒவ்வொன்னா மீன்ஸ் ஒவ்வொன்னான்னு சொல்றதுக்கு இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒவ்வொரு ஆங்கிள்ல இருந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஆங்கிள்ஸ்ல இருந்து பார்த்து ஓரளவுக்கு கன்வின்ஸ் ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் நம்ம அதை கீழே போடுவோம் இல்லாட்டி நம்ம கீழே போட மாட்டோம் விட்டுடலாம் அப்படின்ற மாதிரி நினைக்க மாட்டோம் கண்டிப்பா 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 நிச்சயமா இது வந்து ஒரு எல்லாருமே ஒரு பூதாகாரமா சொன்ன விஷயத்த ஐயா ரொம்ப 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 எளிமையா ஈஸியா ஆக்சுவலா நமக்கு கொண்டு வரணும்னு ஒரு கான்செப்ட் கொடுத்துருக்காங்க அவங்கள்ட்ட பேசினது நன்றி சொல்லுங்க சார் ஏழுமலை சார் ஐயா வணக்கம் வணக்கம் சார் நல்லா இருக்கீங்களா நல்லா இருக்கேன் சார் சொல்லுங்க சார் நீங்க ரொம்ப நல்லா இருக்கேன் ஐயா ஓகே ஐயா சொன்னதுல வந்து எனக்கு இந்த கீழே போடுன்னு சொல்லுவாரு பாருங்க ஆமா அது ரொம்ப தச்சு அந்த மாதிரி அது ஏன்னா ஆரம்பத்துல இருந்து அடைதல் ஞானம் அடைதல் முக்தி அடைதல் மோட்சம் அடைத
நிறைய உணர்ந்திருக்கேன் ஐயா இப்போ கூட நீங்க சொல்லும் போது முடிவு எடுக்கணும் முடிவு எடுக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இப்போ ஒரு குழந்தை வந்து நடந்து போயின்னு இருக்கு தடி டக்குன்னு கீழே விழுந்துருது எந்த முடிவு எடுக்குது இப்ப நானே போகும்போது கல் தவறி கீழே விழுந்துறேன் அந்த இடத்துல எந்த இடத்துல முடிவு வருது ஒண்ணுமே இல்லை டக்குன்னு எழுந்துக்கிறேன் நீங்க செயல் பக்கம் திரும்பிட்டீங்கனாலுமே தவறு வருது ஆனா அடுத்த டைம் அந்த தவறு வரல அதே மாதிரி வந்து இப்ப நம்ம கதவு பூட்டிட்டு வெளியில போயிட்டோம் பூட்டிட்டோமா அப்படின்றது வருது எண்ணம் ஆனா அது அடுத்த செகண்ட் ரீவைண்டிங் ஆகுது உள்ள இருந்து நான் வந்தேன் திரும்பி தாப்பால் போட்டேன் போட்டுனேன் திரும்பி வெளியில வந்தேன் அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்து நம்ம வெளியே வந்து நான் மட்டும் கிளியரா வெளியில வந்தேன் நான் பூட்டிட்டேன் ஓகே அவ்வளவு அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நடக்குது ஐயா இதுல வந்து எந்த முயற்சியோ பயிற்சியோ மருந்துக்கு கூட கிடையாது ஐயா எப்ப அந்த அதாவது விட்டுட்டாவே முடிஞ்சு வச்சு கீழே போட்டுடு அதுதான் ஐயாவுடைய அந்த அந்த வார்த்தை பொன்னான வார்த்தை அது உள்ளுக்குள்ள நமக்குள்ளே அது ஒர்க் அவுட் பண்ணி பார்க்கலாம் அப்ப நீங்க கூட அடிக்கடி சொல்லுங்க உங்க புரிதல் ஆக்குங்க ஆமா 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 உங்க ஒர்க் அவுட் ஒர்க் அவுட் பண்ணி பாருங்கன்னு இதே மாதிரி ஐயா சொல்லும் போது கூட புரிந்து கொண்டதையும் புரிந்து கொண்டு விட்டோம் என்பதை புரிந்து அது ரொம்ப அந்த வரிகள்லாம் ரொம்ப ஆழமா இருக்கு ரொம்ப மகிழ்ச்சியா இருக்கு ஐயா சூப்பர் சூப்பர் ரொம்ப நன்றி ஐயா சூப்பர் சார் தேங்க்யூ வணக்கம் ஐயா நன்றி சுப்பிரமணியம் சார் நீங்க பேசலாம் சார் நீங்க அன்மியூட் பண்ணிட்டு பேசலாம் சார் சுப்பிரமணியம் சார் வணக்கம் ஆ வணக்கம் சார் ஆ இப்ப அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்ன மாதிரி இப்போ உள்ள யூடியூப்ல பார்க்கும்போது உங்கள் ஆள் மனசில் எப்படி அவ்வளோத்தையும் சக்சஸ் ஆக்குறது அந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறாங்க கேக்குதா கே கேக்குது சார் சொல்லுங்க அதை அடைவது எப்படி இதை அடைவது எப்படி அப்படின்னு பெரிய அடைவதை பத்தி எல்லாம் சொல்லுறதுனால நமக்கு இந்த ஞானங்கிறத விடுவுங்கிறத எல்லாத்துக்கும் ஏத்துக்க முடியலன்னு நினைக்கிறேன் யூடியூப்ல பார்த்தேன் உங்கள் மனசை உபயோகப்படுத்தி நீங்கள் பெரிய பணக்காரனாகிறது எப்படி அப்படி நாலஞ்சு தலைப்புகள்ல வந்துகிட்டே இருக்கு அப்ப மக்கள் என்ன நினைக்கிறாங்கன்னா அதுதான் உண்மைன்னு நினைச்சிடறாங்க ஞானங்கிறது அதுதான் ஞானம் அப்ப ஞானம் இருந்தா நமக்கு எல்லா செல்வங்களும் கிடைச்சிடும் பெரிய பணக்காரனாயிடலாம் அப்படின்னு தப்பு தப்பா சொல்லி கொடுக்குறாங்க அதுதான் இப்ப பெரிய பிரச்சனையா இருக்கு அந்த யூடியூப்ல அது நிறைய வருது ஆமா 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 ஐயா சொல்ல ரொம்ப கரெக்ட் எல்லாம் விடுதுதான் முக்கியம் ஞானங்கிறது விடுதுதான் இது யாருக்கும் தெரியல அடையதிலே நிக்கிறாங்க கரெக்ட் சார் ரொம்ப கரெக்ட் தான் மீன் அதனால தான் நிறைய பேர் கன்ஃபியூஸ் ஆகி நீங்க சொல்ற மாதிரி தப்பா புரிஞ்சுக்கிறாங்க எதையோ அடைஞ்சு நம்ம ஏதோ ஒரு ஒரு நல்ல நிலையில ஏதோ அடையணும் அப்பதான் வந்து கரெக்ட் இது வந்து சரியில்லை அப்படின்ற மாதிரி ஒரு புரிஞ்சுக்கலாம் அப்படிதான் இந்த யூடியூப்ல எல்லாம் வருது எல்லா யூடியூப்லயும் உள்ள இப்ப யங்ஸ்டர்ஸ் எல்லாம் நாலஞ்சு பேர் வந்திருக்காங்க எதை அடைவது எப்படி ஆள் மனசை உபயோகித்து நீ பணக்காரன் எப்படி ஆள் மனசை உபயோகித்து எல்லாம் நினைத்தபடி நடக்கிறதுக்கு என்ன செய்யறது இப்படின்னு டைரக்ஷனே மாறி போறது அதான் அதை கூட செயலுக்கு ஏதோ ஒரு பயிற்சி பண்ணா கூட அதை செயலுக்காக யூஸ் பண்ணிட்டா கூட பரவாயில்ல அட்லீஸ்ட் ஏதோ பண்ணிக்கலாம் பட் அகத்துக்கு திருப்பினாதான் எதிர்பார்த்து செய்து செய்து அதை சோர்வடைந்து ஒண்ணு இல்லாம போயிடுறாங்க முடிச்சுக்கலாம் ஓகே அப்போது எல்லாருக்கும் நன்றி திருப்பியும் அடுத்த வாரம் மீட் பண்ணுவோம் பாய் சி யூ ஆல் பாய்